Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приветствует вас Сергей Крутов и, как всегда, энергия человека. И вот я, как видите, тут реквизит уже лежит. И, в общем-то, долго его не буду заморачиваться. Как говорится, первоначальное начало рассказа. Буду просто говорить, что это за реквизит. Это реквизит карты Таро. Вот, приобрел недавно. Будем обучаться вместе, вместе с вами. Буду обучаться, так как я бы в этом деле начинающий ученик. И буду пробовать делать разные расклады. Так что, ребят, смотрите. Это классические карты Таро, которые для начинающих как раз и есть. Ну, в принципе, давайте начнем распакуем ее. Да, я буду, кстати, сегодня за кадром, ребят, потому что я думаю, это будет более эффективное видео в сегодняшнем рассказе. Вот, вот такая, вот такие карты классические. Будем смотреть, раскладывать, постепенно изучать. И в дальнейшем, сначала сегодня, конечно, будет с подсказкой расклад. А в дальнейшем будем пробовать, конечно, я буду вспоминать. И также, как с рунами, будем делать без. Вот. И будем смотреть, в общем-то, расклады, какие они делают. Кроме трансляции, возможно, такая будет какая-то отдельная отдельный видос прямой трансляции так я в принципе вот вижу что все нормально показывается вам все видно раскрываем сам карта да Ладно. сразу не порвать я чувствую что они недолго так будут вот вот такие картишки вот такая обложечка карт Пока будем делать с подсказкой. Сегодня я буду раскладывать на себя, в принципе. Но понятное дело, в дальнейшем будем смотреть. И в Телеграме можете там написать. Можем пробовать таким образом делать. Так, что самое первое? Знакомство с самим собой. Я уже узнал это, потому что я уже делал, но без записи. А сегодня вот такая подсказочка у нас. Все, вот видите, есть подсказка. Все написано, как говорится, досконально. Здесь есть как старшие арканы, что это значит, ну, в общем-то, карты с картинками. Как, например, вот такая. Это старший аркан. Вот. И есть младшие арканы, которые подразумевают, вот, допустим, булава. Ну, это вот я достал самая маленькая булава, которая может быть, но это ничего не значит, потому что мы еще не знаем, что это обозначает. И будем вместе с вами узнавать. Первоначально знакомство с человеком, на который гадает. И вот мы будем делать расклад из 10 карт. И я буду говорить, в общем-то, чтобы не шуршать, я буду так отложу эту карту. Сейчас, в данный момент, нам нужно выбрать, но ну, я уже запомню некоторые моменты, но не все. Мы должны выбрать, в общем-то, самые старшие карты, то есть старшие арканы. Будем, в общем-то, я буду показывать, вот раз. Это все младшие арканы. Поэтому их пока откладываем. Уложим только старшие карты. Главное, чтобы они это не намочились, потому что вот так и. Ну, я вроде стол протер, ребят. Но все равно что-то тут уже вот чуть подкрасилось, мне кажется. Но ничего страшного. Карты всегда могут быть. Так, такие карты недорогие, не ребят, порядка 150 рублей, 
если кому будет интересно, можете приобрести. Да. И также вместе со мной можете изучать и практиковаться на раскладах. Я, конечно, пока новичок в этом деле, но кое-что понял, что есть тут возможности перевернутые карты, есть не перевернутые карты. Поэтому я так понимаю, надо, когда мешаешь, крутить картами. Вот. Ну, сейчас само расклад будет на меня. И мы будем раскручивать эти все карты, которые... Перемешка будет вот примерно вот таким образом. Переворачиваем карты. И дальше крутим. Возможно, перевернем еще вот такой же карт. Но это мое мнение. Там, конечно, каждый думает по-своему. И я сейчас на себя думаю. О себе. И переворачиваем карты. Еще раз размешиваем. Думаю, достаточно этого момента. Посмотрим. Первая карта. Она, в общем-то, ставится вверху. Да. Вот так. Дурак. Дурак. Я пока не точно не могу сказать вам, что это такое. Но дурак перевернутый. Необдуманное действие. Это в, созда... в моем сознании необдуманные действия. Какие-то есть. Опять перевернутые. Перевернутые разрушения. Я пока на этот расклад на себя не, не получался. Точнее, я первый раз такую карту даю, потому что в прошлый раз не был. Ограничены возможно угнетенной индивидуальности. Это душа. А, третья карта – противоречие в душе. Какое противоречие в душе? Э, императрица. Вот. Императрица. Мы сейчас узнаем, что это такое. Императрица. Бесполезный труд. Упадок сил, домашние хлопоты. Это противоречие в душе. Подсознание. Так, подсознание идет вот сюда. Решение. Карта решения. Так, все видно, отлично. Сейчас мы будем вам точно, я скажу. Когда она перевернута, другое. Борьба с страсти и совести прямо неизбежность выбора. Это было четвертое подсознание, в общем-то. Пятое – это что прошлое. Прошлое говорит. Да. Так, прошлое – это маг. И он бы перевернутый получился. Маг нам скажет о том, а, о том, затруднение, небрежность к себе. Ну, в прошлом была такая тема, да, возможно, она есть. Опа, благополучие, благополучие и это будущее, на будущее. Э, узнаем, что это означает благополучие. Благополучие. Ребят, извините, что я так долго смотрю, потому что... Я еще так и начинающий, и все не запомню, что обозначает. Счастье от обыденного мира, света, прямо процветание, здоровье, успех, исполнение желаний. Вот. Седьмая карта открывается здесь. И тут папеса, папеса, да. А, ну, седьмое отношение к самому себе. Папеса, блин. Ин, э, Проблемы с деньгами и людьми. Ну, это понятно. И так было. Восьмое. Отношение к окружающим. Э, надежда. И она не перевернута, заметила. Вот так. 
Так. Надежда, нежданная помощь, подарок, перспективы, доверие, прямо возрождение, успех в любом деле. Это было отношение к окружающим. Так. Девятая карта. Первосвященник перевернута. Ага. Так. А вы не видите той карты нижней, да, получается? Сейчас мы будем подвинем чуть повыше. Сюда, 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 сюда. Да, я не заметил, ребят. Извиняюсь. Но мы сейчас сделаем чуть... Оп. И вы увидите эту карту. Да, сейчас я подвину чуть-чуть. Чтобы вам отлично было видно. Вот она. Отлично видно. Так, что я сказал? Первый прыщ. Это надежда и спасение. Первый священник перевернутый. Временная уязвимость. И перспективы, и результат. Последняя карта открывается. Император. И он не перевернут. Император нам говорит о том рассудочная светская жизнь отрицающее чувство прямо реализации истины вот расклад это все променяю так теперь будем делать еще один расклад на сегодня последний расклад будет и мы посмотрим что дальше в дальнейшем конечно будем изучать Приобретем что-то подобное и будем знать точно расклады. Вот. Потом запомним все это дело. Теперь мы что делаем? Тут, в общем-то, Любые карты участвуют, поэтому мы смешиваем, смешиваем абсолютно все карты и также, конечно, переворачиваем постепенно. Я не знаю, в какой стороне я переверну, и поэтому не знаю, как они разложатся, понимаете, в том-то и смысл. Возможно, кто-то будет и прямо. Так, это расклад сейчас будет на целый год. Я точно скажу. И мы будем знать. В общем-то, первое. Мы начинаем с девятого месяца. Но, да, получается с девятки. Девятка. Так, на 9 часов ну, первая карта, но это будет, в общем-то, его можно рассуждать как гороскоп, первый месяц типа делом, потом получается второй месяц, третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. И в середину это на целый год. У меня открыли все маленькие, ну, точнее, не маленькие, а это младшие арканы. В общем-то, получается. Да. И первое, это сам гадающий. То есть вот здесь сам гадающий. Это у меня выпало 9 девятка мечей. Мечи, мечи, девятка. Не с 
Счастливая карта, сулящая серьезные неприятности. Означает страдания, недача, разочарование, нищету и даже смерть. Вот. Интересная фигня получается. Э, ну да. Тут получается туз. Туз мечей. И он тоже не перевернут. А это в чем? Сам гадаешь. Деньги и собственности. Как символ добра и зла, эта карта может быть знаком процветания и успеха, но также знаком гнева или наказания. Вот. Но это может быть также и получается январь, февраль. Так. Март, либо вопрос. Состояние ума, чувство продолжительность путешествия. А это значит туз ча. Чаш. Да. Счастье, исполнение желаний, начало любви, щедрости. Король Булав. Следующее это будет. Это самое. Апрель. Либо апрель, либо детские воспоминания. Можно так гадать, можно так. В общем -то. Символ власти, который следует опасаться или судебный процесс. Ага. Рыцарь Булав. Это будет март. Март. Да, рыцарь Булав. Сильный, умный, способный человек, смелый, склонный руководитель, может быть военный. А также это означает дети, любовь, удовольствие, размышления. Так, шестое. Шестое означает здоровье, либо месяц, получается, июнь. А, июнь, да. Это шестерка чаш. Шестерка чаш. Приятное воспоминание детства, ностальгия, сожаление о прошедшем счастье. Да, совпадение интересное. Потому что именно об этом и говорит карта. А, нет, это здоровье. Девять. Так. Девятка. Девятка монеты. Получается июль. Июль. Июль, да. Либо... Брак дружеские или деловые отношения. Это, в общем-то, получается девятка. Хорошее материальное положение, популярность, комфорт исполнен предсказанного. Восемь. А восемь вниз идет, потому что перевернуты булавы. Да. Получается именно так. Но это булава. Либо... Так, июль, август, август, булава, это религиозный, так, подожди, как, нет, это восьмерка еще, смерть, казенный дом, источник прибыли, либо это август, и что это означает, сейчас мы узнаем. А. Булавы 8. Перевернуто положение. Счастье, удовольствие, веселье. Ну ладно. Нормальное предсказание, в принципе. Чаша. Чаша четверка. Чаша. Цепь. Цепь, а. Цепь удачи, движение к концу и возникает не вернуть завтрашний день. Кстати, это получается религиозный философский взгляд и мечты длительное путешествие. А также она обозначает либо мы гадаем на сентябрь, но если по годам. Вот. Значит, следующее октябрь получается и у нас была двойка. А, лю... Так, не то. Двойка. 
Власть, сила, влияние на людей, блеск и величие, богатство и удача. Так, а также это карьера, положение в обществе, репутация. В общем-то, да. Это был октябрь, ноябрь. Риба, 11 пункт. Друзья, общественная жизнь, надежды и амбиции. Наш перевернутая булава. Десятка. Булава перевернута десятка. Препятствие, медленный ход событий, неудачи. Какое-то препятствие у нас будет, получается, это когда в ноябре. Ну ладно, будем смотреть. Декабрь, либо враги, секрет огорчения. Угу. Чаша десятка, перевернутая чаша. Раздоры, разлады, гнев, ярость. Интересно. Предсказание, конечно. Вот. И получается на весь год мне королева мечей досталась. Весь год. То есть этот год. Нет. А на следующий год можно. Только в следующем году. Ну, мы можем и на следующий год. Королева. В целом карта жестко неблагополучная, отсутствие детей, травм, удобства. Какая-то интересная фигня. Так. В общем-то, ребят, вот такое на сегодняшний день мне вышел расклад. Кому понравился такие расклады, будем периодически делать, но уже не на не это самое в самой группе а точнее а точнее будем делать в общем-то в телеграме либо на прямых трансляциях будем такие расклады делать на рунах и на таро так что ребят будем пробовать смотреть и гадать с вами был круто сергей а кто впервые на моем канале, обязательно посмотрите предыдущие видео и либо предыдущие плейлисты. Посмотрите, может быть, возможно, что-то вас зацепит, и вы подпишете обязательно. Я жду от вас какое-то, в общем-то, ваших действий, а именно лайков. Чем больше будет лайков, значит, будем делать больше таких подобных видео, либо других вид видео. Смотрите, да меня дальше будем продолжать развиваться и в скором времени кстати ребят будет предсказание не забывайте на сентябрь обязательно это будет так что ждите смотрите а с вами был как всегда круто всего все всем пока